ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா வெக்டார் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஸ்கேலார் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து வெக்டார் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கல எக்ஸாமுக்கு எழுதுகிற மாதிரி தான் பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ வெக்டார் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆஸ் த டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இஸ் ஜீரோ த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் சோலினாய்டல் தட் இஸ் கண்டினியூஸ் சோலினாய்டல்னா கண்டினியூஸ்னு அர்த்தம் ஓகேவா டைவர்ஜன்ஸ்னா மீனிங் என்ன டெல் டாட்னு எழுதுவோம் கரெக்டா அப்போ டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைவர்ஜன்ஸ்னா டெல் டாட் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா மீனிங் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் ஆல்வேஸ் சோலினாய்டல் சோலினாய்டல்னா தட் இஸ் டெல் டாட் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு எனி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இது வந்து கண்டிஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டைவர்ஜன்ஸ் அதாவது டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் வந்து ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்கும்னா சோலினாய்டெல்லாம் இருக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்போ ஏ வெக்டார் ஹூஸ் டைவர்ஜன்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஒரு வெக்டார் அதோட டைவர்ஜன்ஸ் ஜீரோனா இதுதான் டைவர்ஜன்ஸ் ஜீரோ அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் ஆஃப் கேர்ள் ஆஃப்னா டெல் கிராஸ் கேர்ள் ஆஃப் அனதர் வெக்டார் குவான்டிட்டி புரியுதா ஒரு வெக்டாரோட டைவர்ஜன்ஸ் வந்து இப்படி டெல் டாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது சோலினாய்டலாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலான்னா டெல் கிராஸ் அதாவது கேர்ள் ஆஃப் அனதர் வெக்டார் குவான்டிட்டி அனதர் வெக்டார் குவான்டிட்டி இன்னொரு வெக்டார் குவான்டிட்டி கொடுக்குறோம் கேர்ள் ஆஃப் அனதர் வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்போ த வெக்டார் என்னது பி வெக்டார் பி வெக்டார் வந்து இப்போ நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் கேர்ள் ஆஃப் அனதர் வெக்டார் குவான்டிட்டி ஏ வெக்டார் ஸோ இந்த ஏ வெக்டார் தான் யாருனா வெக்டார் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் நம்மளோட வெக்டார் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இந்த ஏ வெக்டாரோட வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ கே ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஏ வெக்டார் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த வெக்டார் ஐடென்டிட்டி ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் வெக்டார் ஐடென்டிட்டி ரூல் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஏ வெக்டாரை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஹியர் த டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் ஆஃப் எனி வெக்டார் ஃபீல்டு இஸ் ஜீரோ அதாவது டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் ஆஃப் டைவர்ஜன்ஸ்னா டெல் டாட் கேர்ள் ஆஃப்னா டெல் கிராஸ் ஓகே டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் ஆஃப் எனி வெக்டார் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கிறோம் அதாவது டெல் டாட் டெல் கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை கிவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து வெக்டார் ஐடென்டிட்டி ரூல் படி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஏ வெக்டாரை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ அஸ்யூம் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து அஸ்யூம் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அந்த பாயிண்ட் எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் பி டேஷ்னு சொல்லி ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் P point, this one is P dash point. இந்த P point வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜினில் இருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறோம் இந்த P டேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜினில் இருந்து ஆர் ஆர் டேஷ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் இதோட பாயிண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அண்ட் இசட் டேஷ் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் லெந்த் எடுத்துக்கிறோம் தட் டிஃப்ரென்ஷியல் லெந்த் வந்து என்னென்னு எடுக்கிறோன்னா ஐடிஎல் டிஃப்ரென்ஷியல் அதாவது இதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் கரண்ட் கேரிங் எலமெண்ட் அப்போ கரண்ட் கேரிங் டிஃப்ரென்ஷியல் எலமெண்ட்டில் ஒரு ஸ்மால் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அதை என்னென்னு எடுப்போம் ஐ இன்ட்டு டிஎல்னு எடுப்போம் இப்போ இதில் இருந்து ஆர் வெக்டார் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இது நம்ம ஆர் வெக்டார் நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ண தெரியும் ஆர் வெக்டாருங்கிறது ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஓ பி டேஷ் வெக்டார் பி டேஷை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஐ இன்ட்டு டிஎல் அப்போ ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஓ ஐ இன்ட்டு டிஎல் வெக்டார் அப்போ ஆர் வெக்டார் வந்து ஓபியோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஆர் ஓ ஐ டிஎலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டேஸ் அப்போ ஆர் வெக்டார் மைனஸ் ஆர் டேஸ் வெக்டார் ஓகே அப்போ இந்த ஆர் வெக்டாரோட பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ இந்த ஆர் வெக்டார் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இன்டு ஏ எக்ஸ் வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு ஏ ஒய் வெக்டார் ப்ளஸ் இசட் இன்டு ஏ இசட் வெக்டார்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் இசட் டேஷ் அப்போ எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் டேஷ் இன்டு ஏ எக்ஸ் வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் டேஷ் இன்டு ஏ ஒய் வெக்டார் ப்ளஸ் இசட் டேஷ் இன்டு ஏ இசட் வெக்டார் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது ஆர் வெக்டார் ஆர் வெக்டார் வந்து ஆர் மைனஸ் ஆர் டேஷ் அப்போ இந்த டேம் மைனஸ் இந்த டேம்
ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெக்டார் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த ரூட்டை எடுத்தோன்னா இந்த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு வரும் கரெக்டாக இது வந்து இப்போ மேலே போகுது இது மேலே இருக்குது டினாமினேட்டரில் எழுதும்போது என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் புரியுதா அதாவது டிவைடட் பைன்னு எழுதாமல் நான் மேலே எடுத்து எழுதுறேன் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஸோ ஆர் வெக்டாரை கீழே எழுதாமல் மேலே கொண்டு வரேன் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டேமை கோயிங் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தென் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் ஓகே ஸோ இப்போ டெல் கிராஸ் ஒன் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த டேம் அதாவது இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் எழுது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எப்படி எழுதுவோம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் கரெக்டாக அதுதான் டூ இன்ட்டு எக்ஸ்னால் டூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் இது என்ன வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ இது எழுதும்போது என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த டேம் அப்படியே வரும் ஓகே த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் கரெக்டாக மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இந்த எல்சியம் எடுக்கும்போது என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு வரும் ஓகே அப்போ இது தான் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு வரும் திரும்ப இந்த எக்ஸ் டேமுக்கு பண்ணும்போது ஒய் டேம் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஜீரோ ஆகும் திரும்ப இந்த எக்ஸ் டேமுக்கு பண்ணும்போது என்ன வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ்னு வரும் இன்ட்டு ஏஎக்ஸ் அப்போ இதே மாதிரி தான் ஒய்க்கு வரும் இந்த இடத்துல ஒய் வரும் அதே மாதிரி இசட்டு மூணு டேமுக்கு எழுதியாச்சா இப்போ இந்த த்ரீ டேம்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் காம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே எல்லா டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த எல்லா மொத்த டேம்லேயும் மைனஸ் இந்த ஹோல் டேமும் காமன் டேம் அதை காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா இங்கே உள்ள மட்டும் இந்த டேம் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ் இன்டூ ஏ எக்ஸ் வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் டேஷ் இன்டூ ஏ ஒய் வெக்டார் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் இசட் டேக்ஸ் இன்டூ ஏ இசட் வெக்டார் அப்போ டெல் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது ஆர் வெக்டாரோட வேல்யூ என்னது நமக்கு ஆர் வெக்டார் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஒன் இஸ் இதை வந்து கீழே எழுதிடலாம் இந்த டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெக்டார் கரெக்டாக ஆர் வெக்டார் இந்த ஆர் வெக்டார் இந்த மைனஸ் இங்கே இருக்கும் ஆர் வெக்டார் இதை நம்ம கீழே எழுதிடலாமா இதை ரூட் ஆஃப் போட்டோன்னா ஒன் பை டூ போயிடும் கரெக்டாக அதாவது மாடலஸ் எடுக்கிறோம் அப்போ மாடலஸ் எடுக்கும்போது ஆர் வெக்டார் த ஹோல் கியூப் வரும் மைனஸ் போயிடும் கரெக்டாக ஏன்னா கீழே எழுதுகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஆர் பை மாடலஸ் ஆர் கியூப்னு வரும் அப்போ டெல் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் வெக்டாரோட வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் ஆர் வெக்டார் டிவைட் பை மாடலஸ் ஆர் வெக்டார்னு வரும் இந்த இக்குவேஷனை ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்னென்னா பயோட் சாவட்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் தட் இஸ் டிஹெச் ஈக்குவல் டு ஐடிஎல் கிராஸ் ஆர் வெக்டார் டிவைட் பை ஃபோர் பை இன்டு மாடலஸ் ஆர் கியூப் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி அப்போ டோட்டல் எடுத்தோம்னா இன்டெக்ரல் எடுக்கணும் அப்போ இன்டெக்ரல் டிஹெச் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் திஸ் டேம் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் பை ஆர் கியூபுக்கு ஆர் பை ஆர் கியூபுக்கு நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்லேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் டெல் பை ஒன் பை ஆர்னு வரும் ஸோ அந்த மைனஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெக்ரல் ஐ இன்டு டிஎல் டிவைட் பை ஃபோர் பை கிராஸ் அந்த வேல்யூ டெல் பை ஒன் பை ஆர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் நமக்கு மேக்னட்டிக் பிங்கிறது மேக்னட்டிக் பிளஸ் டென்சிட்டி பியோட வேல்யூ தெரியும் தட் இஸ் மியூ டாட் இன்டு ஹச் ஏன் நம்ம பி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு பிங்கிறது தான் வெக்டார் குவான்டிட்டியில் இருக்குது பி ஈக்குவல் டு டெல் கிராஸ் ஏ அந்த ஏயோட வேல்யூ தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டாட் இன்டு ஹச் அப்போ ஹச்சோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கூட ஒரு மியூ நாட் வரும் மைனஸ் மியூ நாட் ஐ இன்டு மொத்த ஹோல் டேம் வரும் ஸோ இப்போ இந்த டெல் கிராஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகேயா அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா மைனஸ் டெல் இதை வந்து மைனஸ் போட்டு ஃப்ரெண்டில் எழுதி மைனஸ் டெல் கிராஸ் டிஎல் அதை வந்து மாற்றி எழுதுகிறோம் கிராஸை வந்து மாற்றி எழுதுகிறோம் மாற்றி எழுதும்போது இந்த மாதிரி வரும் மைனஸில் வரும் ஓகேயா ஒரு மைன் அதே தான் இத் இதை ஃப்ரெண்டில் எழுதணும் இதை பேக்கில் எழுதணும் கூட ஒரு மைனஸ் போடணும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ அப்போ மை இந்த இன்டெக்ரலுக்குள்ளாடி இது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு இன்டெக்
divided by 4 pi into 1 by r vector into dl. So, a vector thang yaru nama first day sone a vector thang vector magnetic potential. So, idu vandu i la irukku. So, in terms of current la irukku. Okay, yeah. So, idu in terms of density la yelithu laan. Current order value, uh, current order formula for density potu density la yelithu laan. Volume la yelithu laan. Adhi eppidhi vanna la yelithu laan. Okay, yeah. So, nama in terms of current la yelithu irukkoon. This is the magnetic, ve uh, sorry, vector magnetic potential. So, next vandhu nama enna paka poro na. Scalar magnetic potential. Idhi rambu simbla mudu jiru. So, scalar magnetic potential paathi ngay na. The relation between electric field and potential field is the okay, yeah. electric field and potential field relationship is E is equal to minus del V. The V is the scalar electrical potential. Okay, yeah. Then relation between magnetic field and potential. Magnetic field is the potential field relation. H is equal to minus del into V. இது உன் del into V தா, இது உன் del into V தா, இங்க வந்து பார்த்தீங்கனா, V M உன் குடுக்கொண்டும். that is minus del into V. அன்னை யாப்போம் வைச்சுக்கொங்க, 2 மார்க்கில் கேப்பாங்க, relation between electric field and potential, relation between magnetic field and potential, formula very simple, E equal to minus del V, அதைமது H equal to minus del V, del V எல்லதும் போது, magnetic field intensity குமட்டும் V M உன் எல்லதும் போது, so the unit of scalar magnetic potential வந்து பார்த்தீ point form of ambience ला एड़क्रों so point form of ambience ला अल्रडी वीडियो इरुक्क अधा पात्तु कोंग final ला इद नम डिरैव पन्नी एड़ुपो that is current density वंदी यदिक्क इकोल ला एड़क्रों ना curl of magnetic field intensity की इकोल ला एड़क्रों that is j vector is equal to del cross h okay so इप इंद h ओड value इंग substitute पन पोरों अप j vector is equal to del cross of minus del vm हैच्छोड़ वैलिवे सब्स्ट्यूट पन्य रुखों, ओके या, सो इद वंदी इक्वेशन नम्बर 4 नड़कला, इपो, उर वेक्तार identity rule, नम अंगियों उर वेक्तार identity rule यलुदु नो, अंद वेक्तार identity rule यनदु, the divergence of curl of any vector field equal to zero, अधे मादरी, इंग एरक्क कुडिय okay இந்த ரூல் நீங்கள் நியாப்பும் வைச்சுக்கொண்டும் அதுக்கு அப்படியா opposite வரும் அங்க divergence of curl of any vector field equal to zero இங்க அப்படியே அங்க vector field நுவரும் இங்க scalar field நுவரும் the curl of gradient of any scalar field should be zero okay அப்படி del cross del dot v is equal to zero இப்ப இத வைச்சு உங்களுக்கு என்ன தெரியிது நான் இப்ப curl of gradient of scalar magnetic potential நமக்கு இருக்கு இங்க எப்படி இருக்கு curl of gradient of magnetic field potential புரிதா curl of gradient of magnetic field potential இந்த identity ruleுக்கு எப்படி இருக்கணோ this should be zero that means the current density வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணோ zero okay அப்போ இதோட meaning என்னா current density will be zero throughout the region full of zero வா இருந்தா மட்டு நான் இது possible okay therefore the scalar magnetic potential VM is applicable only if J vector equal to zero அப்போ ஒரு scalar magnetic potential வந்து நமக்கு வந்து பண்ணிரோ நா current density எப்படி இருக்கணோ நா easy சொல்லிருலாம் current density will be zero okay that is vm is defined only in a region where j is equal to zero இப்பல் laplace equation எடுதலாம் for scalar potential that is del cross h is equal to zero h ஓட value வெளுது இருக்கும் del cross minus del vm is equal to zero multiply பண்ணும் போது நமக்கு என்ன வருவனா that is del star vm is equal to zero okay so this is scalar magnetic potential so in the video ला உங்களுக்கு vector magnetic potential and scalar magnetic potential புரிஞ்சில்க்கும் நனைக்கிறேன் தொடுந்து வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு நம்ம சான்ல subscribe பண்ணுங்க thank you